వెల్కమ్ టు లావణ్యాస్ కంప్యూటర్ క్లాసెస్ నేను మీ లావణ్య మేడమ్ని అందరు కూడా ఈరోజు ఎం వన్ ఎగ్జామ్ బాగా రాశారనుకుంటున్నాను టూ డేస్లో మీకు పీపీఎస్ ఎగ్జామ్ ఉంది సో ఈరోజు కొంచెం రెస్ట్ తీసుకొని సాయంత్రం నుంచి పీపీఎస్ స్టార్ట్ చేయండి నేను ఆల్రెడీ పీపీఎస్ మీద టూ వీడియోస్ చేసి పెట్టాను ఒకటి యూనిట్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఒకటి పెట్టాను ఒకటి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అని ఒక వీడియో పెట్టాను ఆ రెండు వీడియోస్ లింక్ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను చెక్ చేయండి అలాగే నా దగ్గర కొన్ని ప్రీవియస్ ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కరోనా ప్యాటర్న్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా నేను ఈ వీడియోలో లాస్ట్కి యాడ్ చేస్తాను అవి కూడా చెక్ చేసుకొని బాగా ప్రిపేర్ అయ్యండి ఇప్పుడు పీపీఎస్ ఎగ్జామ్ అంతా కూడా కరోనా ప్యాటర్న్ కాబట్టి ఉన్న ఫైవ్ యూనిట్స్లో ఏదైనా త్రీ యూనిట్స్ బాగా సెలెక్ట్ చే సెలెక్ట్ చేసుకొని బాగా చదవండి ఎందుకంటే మీరు ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే అందులో ఎనీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రాయగలిగితే సరిపోతుంది సో మీకు ఏ త్రీ యూనిట్స్ పర్ఫెక్ట్గా మీకు అనిపిస్తుందో లేకపోతే ఇది ఈజీగా ఉందనిపిస్తుందో ఆ యూనిట్ సెలెక్ట్ చేసుకొని నేను ఆల్రెడీ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను ఆ క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఏది వదలకుండా చదవండి యూనిట్ వన్ వచ్చి కొంచెం లెంతీ యూనిట్ కానీ అందులో కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ అల్గారిథమ్స్ ఆపరేటర్స్ డేటా టైప్స్ ఇన్ సీ లాంగ్వేజ్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఎల్స్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్స్ అలాగే లూప్ స్టేట్మెంట్స్ లూప్ అంటే ఫర్ లూపు వైల్ లూపు డూ వైలు అవి నేర్చుకోండి అలాగే గో టు బ్రేక్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్స్ చదవండి ఇందులో ఏది చదివినా ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చినా సరే వాళ్ళు అడిగినా అడగకపోయినా ప్రోగ్రామ్తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మీరు మంచి మార్క్స్ స్కోర్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇది పీపీఎస్ ప్రోగ్రామింగ్ ఫర్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ సో అంతా కూడా ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ కాబట్టి వాళ్ళు అడగలేదు అని మీరు ప్రోగ్రామ్ రాయొద్దు ప్రోగ్రామ్ కంపల్సరీ రాయండి సో ఇందులో మీరు బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ లూపింగ్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే ఇఫ్ నెస్టెడ్ ఇఫ్ లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చిన స్విచ్ స్విచ్ ఇస్ ఆల్సో మల్టీ కండిషనల్ స్టేట్మెంట్స్ అలాగే లూపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ రూ వైల్ డూ వైల్ వీటి మీద బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి అలాగే యూనిట్ టూ యూనిట్ టూ వచ్చినప్పటికి ఎరేస్ స్ట్రింగ్స్ పాయింటర్స్ ఈనమ్ ఈనమ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ థియరీ క్వశ్చన్ అలాగే యూనిట్ వన్లో స్టోరేజ్ క్లాసెస్ కూడా బాగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి మీరు ఎరేస్ చదువుకోండి ఎరేసు స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్ స్ట్రింగ్స్ అయితే కనుక ఒకటే కాన్సెప్ట్ వైజ్ చదవండి వాట్ ఈ స్ట్రింగ్ వాట్ ఆర్ ద స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్స్ ప్రోగ్రామింగ్ వైజ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ నేర్చుకొని వాట్ ఈ స్ట్రింగ్ నేర్చుకుంటే ఆ కాన్సెప్ట్ ఈజీగా అయిపోతుంది లేదు ఎరేస్ వాట్ ఈజ్ ఎరే టైప్స్ ఆఫ్ ఎరే అందులో నేను ఆల్రెడీ ప్రోగ్రామ్స్ చెప్పాను మ్యాట్రిక్స్ మల్టిప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ మ్యాట్రిక్స్ ట్రాన్స్పోజ్ మ్యాట్రి ట్రాన్స్పోజ్ ఆఫ్ ఏ మ్యాట్రిక్స్ అండ్ మ్యాక్సిమమ్ అండ్ మినిమమ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద గివెన్ ఎరే ఆ త్రీ ప్రోగ్రామ్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ సో ఎరేస్ నేర్చుకోండి లేదా స్ట్రింగ్స్ కాన్సెప్ట్ ఒకటే ప్రోగ్రామ్ స్ట్రింగ్ హ్యాండ్లింగ్ ఫంక్షన్ నేర్చుకోండి ఈనమ్ కొంచెం పాయింటర్స్ చూసుకోండి వాట్ ఈస్ పాయింటర్స్ వాట్ ఆర్ ద ఆపరేషన్స్ పెర్ఫామ్ దట్ పాయింటర్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ యూనిట్ త్రీ యూనిట్ త్రీ ఇస్ స్మాలెస్ట్ యూనిట్ మోస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ అండ్ యూనిట్ త్రీ యూనిట్ త్రీ వదిలిపెట్టద్దు అందులో ఉన్నవే రెండు ఒకటి ప్రీ ప్రాసెసర్ కమాండ్స్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫైల్స్ ప్రీ ప్రాసెసర్ కమాండ్స్ ఒక్కటే థియరీ క్వశ్చన్ చదివేసేయండి వాట్ ఈస్ ప్రీ ప్రాసెసర్ ఆర్ వాట్ ఈస్ ప్రీ ప్రాసెసర్ డైరెక్టివ్స్ థియరీ క్వశ్చన్ కాబట్టి మోస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ అండ్ ప్రీ ప్రాసెసర్ కమాండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చి ఫైల్స్ వాట్ ఈస్ ఫైల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఫైల్ మోడ్స్ అండ్ దెట్ టూ ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఫైల్స్ కాపీ ద కంటెంట్ ఆఫ్ వన్ ఫైల్ అండ్ మర్జింగ్ ఆఫ్ ఫైల్ యూనిట్ త్రీ అయితే వదిలిపెట్టదు యూనిట్ త్రీ చదవండి యూనిట్ వన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి తర్వాత యూనిట్ మీ ఇష్టం యూనిట్ ఫోర్ కూడా ఫంక్షన్స్ డైనమిక్ ప్రోగ్రామింగ్ వాట్ ఈజ్ ఫంక్షన్ కాల్ బై వాల్యూ కాల్ బై రిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ రికర్షన్ ఫంక్షన్ వాట్ ఈజ్ రికర్షన్ ఫంక్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ యూజింగ్ రికర్షన్ ఫంక్షన్ రికర్షన్ ఫంక్షన్ ప్రోగ్రామ్స్లో ఫ్యాక్టోరియల్ బాగా ఇంపార్టెంట్ జీసీడి ఇంపార్టెంట్ ఫిమినాకి సిరీస్ ఇంపార్టెంట్ సో అది చదువుకోండి నెక్స్ట్ డైనమిక్ మెమరీ అలికేషన్ థీరీ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ వస్తుంది మర్చిపోవద్దు ఇంకా లాస్ట్ యూనిట్ స్మాలెస్ట్ యూనిట్ యూనిట్ ఫైవ్ అల్గారిథమ్స్ ఓన్లీ జస్ట్ అల్గారిథమ్స్ వాట్ ఈజ్ అన్ అల్గారిథమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ అన్ అల్గారిథమ్ అండ్ సిలబస్లో
నేను మీకు చాలా వీడియోస్లో చెప్పాను ఫైవ్ థియరీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫైవ్ థియరీ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ టూ క్వశ్చన్స్ అన్నా వస్తాయి ఏమిటి అవంటే స్టోరేజ్ క్లాసెస్ డైనమిక్ మెమరీ అలకేషన్ ప్రీ ప్రాసెసర్ కమాండ్స్ టైప్ క్యాస్టింగ్ ఈనమ్ ఈ త్రీ ఫైవ్ థియరీ క్వశ్చన్స్ మీరు నేర్చుకుంటే మీ క్వశ్చన్ పేపర్లో త్రీ ఆర్ టూ గ్యారంటీగా వస్తాయి సో మీరు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అలాగే వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఇస్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ స్విచ్ అండ్ యూనియన్ సో ఇవన్నీ మీరు ప్రోగ్రామ్స్తో నేర్చుకుంటే మీరు ఈజీగా పీపీఎస్ పాస్ అయిపోతారు సో నేను చెప్పిన టెక్నిక్స్ అన్నీ యూజ్ చేసుకుంటూ ఎనీ త్రీ యూనిట్స్ మీ విష్ ఇష్టము సెలెక్ట్ చేసుకొని త్రీ యూనిట్స్ చదువుకోండి ఈ వీడియో లాస్ట్లో నేను క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కూడా నేను యాడ్ చేస్తాను సో ఆల్ ది బెస్ట్ రీడ్ వెల్ ఎవరు కూడా పీపీఎస్ బ్యాక్ లా కింద పెట్టుకోవద్దు ఇప్పుడు రెగ్యులర్ రాస్తున్నా సప్లిమెంటరీ రాస్తున్నా సరే అందరూ నా వీడియోస్ చూసి కంపల్సరీ పాస్ అవుతారని అనుకుంటున్నాను మీరు ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత మీ ఫీడ్బ్యాక్ మళ్ళీ నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి థ్యాంక్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు చూడకపోయినా సరే వాళ్ళకు కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళకు కూడా యూజ్ అవుతుంది థ్యాంక్